Muy buenos días a todas y a todos. En este miércoles de más queríamos hablarle de la segunda parte del desplazamiento de los peques antes de llegar a la parte de caminar solitos. Eh, no solo como médico, sino también porque he estado investigando en páginas médicas, asimismo como lo que he conseguido de un excelente neonatólogo y pediatra, el doctor Gustavo Rivara, es que les vengo a traer estas recomendaciones y esas observaciones para que lo tengan en cuenta. Una vez que el peque ha desarrollado el gateo o no, porque hay algunos que saltan la etapa de gateo y lo pueden hacer posteriormente o lo pueden hacer conjuntamente en esta etapa de desplazamiento, interesa mucho que desarrollen la musculatura de la parte inferior del cuerpo para que se puedan mantener posteriormente en bipedestación o de pie por sí solos autónomamente. Y esta segunda parte de desplazamiento no se puede mmm, imponer, no puede ser uno el que lo estimule, es decir, por poder se puede, pero no, debe, no traerá ningún beneficio a la deambulación ni a la bipedestación. ¿Por qué? Porque la musculatura que se pone en uso cuando el peque lo hace solo es totalmente diferente a la cuando nosotras somos quienes incentivamos este este movimiento. Les voy a dar un ejemplo, ¿vale? Cuando yo, conozco, cuando yo coloco al peque y lo coloco en el suelo para que vaya a, a ponerse de pie, lo primero que pone son las puntitas de los pies, en vez de poner la, el talón del pie en la parte posterior para fortalecer esa musculatura y llegar a andar. Oye, tú, hoy día tiene mamitis. Sin embargo, cuando él ve un estímulo y lo hace solo, verán cómo la musculatura que escoge es diferente. Oye, ¿qué es eso? Anda, anda tú, anda, coge, anda, coge, coge el carrito, ven, ven, coge el carrito. Ven. Bueno, no lo va a hacer con el coche, lo va a hacer conmigo. Verás cómo se pone de pie solo. cuando se encuentren preparados para ponerse de pie. Eh, el mío tiene todavía siete meses y no es algo que yo haya incentivado. Mis hijos son bastante tónicos y ellos lo hacen en el transcurso de... Lo hacen bastante pronto, se desplazan bastante pronto. Eh, que ha, el primero que ha gateado muy bien y con bastante coordinación ha sido él. Sin embargo, la segunda parte posterior al ponerse de pie viene a ser el movilizarse de manera lateral, es decir, cogiendo esa zona de apoyo y mm, desplazándose, abriendo y cerrando las patitas, en vez de ir delante y hacia atrás, que eso es lo que más le va a ayudar para desarrollar un poco el equilibrio antes de poder dar eh, los primeros pasos solo. Entonces, el miércoles de más, este ha sido bastante corto, pero es muy importante y es solamente para que sepan, no forzar a los peques a deambular ni ponerse de pie, y si lo hacen, simplemente estar pendientes, tampoco se sientan mal, porque también es el, yo no estoy haciendo que mi hijo se ponga de pie. Perfecto, es, todo, todos los, pap los papás de niños precoces sabemos que uno no obliga. Eh, simplemente es tener las precauciones porque la estabilidad es bastante, bastante pobre en esta primera etapa, especialmente antes de que, que se movilice de manera lateral. Entonces es tener las precauciones, no dejarlo solo, tenerlo en en un suelo que sea acolchado, con alfombras o con bujines alrededor, porque puede darse algún, algún tropezón. Y nada, este ha sido el miércoles de hoy, y espero que les haya gustado y haya servido. Si tienen alguna duda, escríbanlo en bajo, eh, pondré algunas infografías al lado de este video, y nada, ya saben que pueden contactarnos cuando lo necesiten.